Thank you for having me today. But I have a problem with you. If I say the words playful kiss, boys over flowers, do you know what I'm talking about? Coffee prints? What are they? Korean dramas. But I'll tell you what they are for me. They are my daughter's addiction. She loves Korean drama, and I blame you, every one of you. So thank you for making our, our family a little, bit, uh, a little bit more interesting, but also um, gives my daughter way too much to do. She's constantly watching Korean dramas. It's true. So my name is Matt Acey, and I run uh, mo mobile strategy for Adobe. And I want to talk about mobile. Both Eric and John talked about the importance of mobile. And Eric actually said in his opening remarks that 40% of adults admit to taking their phones with them to the restroom, which means that 60% of adults are lying because all of you, all of us take our phones with us to the restroom. But I want to remind you, 1983, I'm guessing that some of you weren't alive in 1983, I was. 1983 is when Martin Cooper invented the cell phone. And you can look, cell phones in 1983 were very big. They were also very expensive. They cost about five million uh, Korean won. They didn't do very much. About the only thing that you could do with a phone was talk to somebody on it, which we don't do anymore. They were expensive, they didn't do very much, and maybe because of that, even as they became a little bit less expensive, even as more people, more people like you and I, started to use them, we didn't really think about how they could change the way that we engage with customers. They didn't, we didn't think about what could be done with these devices. And so, similar to this advertisement here, about the best that we could do if we wanted to engage with our customers was to put an ad in a newspaper or on TV or, or in the magazine and hope that somebody would look at it and would want to buy. It wasn't very effective. Fast Fast forward to today, and we live in a very different world today. We live in the age of mobile. And mobile gives us the opportunity to think about me as an individual. To think about Ben with his Samsung Galaxy differently than you think about, than you think about me. That's the opportunity, that's where we live. That's the world that we live in, where we can build these incredible experiences personalized for you. Now, I don't like Jisung Park because I don't like Manchester United, the team that he used to play for. I'm an Arsenal supporter, and if I get an advertisement or if you start talking to me, I want to hear about Arsenal. No offense to Jisung Park, but he played for the wrong team. I want to hear about things that matter to me, and in this world today, that's what we have. The, the problem, when I say that, when I talk about this world of hyper-personalized, highly optimized experiences for mobile, most people panic. And frankly, most should panic. Because here's the, here's the problem. Here's some data. You read the same reports that I do. We know that mobile is a big deal. Erickson says that by 2020, 90% of the world's population over the age of six will have a mobile phone. You think about what a change that is. And John called out earlier how far ahead South Korea is than the rest of the world, including the US. But even in South Korea, you think about how that has to change the way that we interact with our customers. Think about how those customers are looking at, how much time they spend looking at their phones, and then it becomes apparent, it becomes obvious why so many companies would be making big investments 
in transforming their, their businesses through mobile. And here's, if you're not panicked yet, think about this. There are companies out there right now that are spending, 30% of companies spend at least 5 million US dollars a year on, uh, on mobile apps and mobile web. Almost 10% spend 20 million US dollars. Now think about what you're spending. Let's take one more step toward panic. As I said, Korea, South Korea, is doing, in Asia, are generally leading out in terms of, if you ask the question, do you have a mobile strategy? Most people in this, comp in this room would say, yes, we do. Or would say, we're working on it. 82% in the Asia, Asia Pacific region of 82% of enterprises say that they are either working on or have a mobile strategy, which is fantastic. And we can all feel good about ourselves. The problem is if you look at this next chart and you ask, okay, for how many of, of your companies is mobile central to the, your, your business experience, central to the experience that your customers have with your brand? That number is much lower, 29%. And then if you ask the follow-up question, okay, how many of you have budget set aside for mobile? 33%. And so you see, it's one thing to have a strategy, but if that strategy in mobile, given how it's completely transforming the way that we interact with customers, it's not enough anymore to just have a strategy. Mobile, that strategy has to be focused on how do we change the way that we interact with customers, our customers. And you have to be willing to pay for it. Because we, as we saw before with Starwood, there are companies out there that are completely transforming the way they do business. Those companies are working on how they can engage with your customers. And so again, if we come back to it, it's a question of what do we do? Well, here's what, here's what most of the industry did when faced with this, with this problem. Most of the industry said mobile is a big deal. I'm going to build an app. In fact, do you remember there's an app for that? Even though it's English, I know that everyone in here heard it at some point, and Apple thought it was such a, a great phrase that they actually trademarked it about five years ago in 2010. So what we did is we went out and built apps. Lots of crappy apps. Um, wait, let me make that easier for the translator. Lots of apps that are not very good. Um, but here's a problem. 90% of our time with our mobile devices is spent in apps used to be 80, 86 percent, it's now up to 90 percent. But if you look at the second chart, within six, five to six months, half your user base is gone. Most users, at least half, will leave within five to six months. In fact, 20 percent of your users of your app will use your app once and never come back again. So what do we do? So we've got, we have an app, we built an app, we're struggling to get people to use it. So the answer must be, let's go get more users. And so we spend $3 billion US dollars a year on user acquisition. In fact, 30 to 40% of all mobile advertising is spent on driving application installs, app installs. Problem is, it now costs about um, 2,000 Korean won to acquire a user. And it's actually almost as expensive. Actually, it's more expensive to keep that user. So, all right, we built an app. It's hard to keep, it's hard to keep our users. We've spent money to get new users to the app. Phase three has been, okay, well, let's see what the users are doing in our app. And this is kind of where we're at today. People are buying analytics and they're using analytics to find out, to discover what their users are doing. The, but that brings us to this next phase, which is panic. 
Because your customers expect an awesome experience. And too often we are not giving them that experience. Which brings us to the next phase. And the last phase, um, it brings us to today. Anyone know who this person is? Come on. I know who this person is. Who is this person? Theoretical physicist, uh, Benjamin W. Lee. A, a fantastic uh, doctor or a um, scientist from, from South Korea. And if Benjamin Lee, Dr. Lee, were here today, he would tell you the same thing that I do. You've built an app. You've paid money to get users to that app. You've used an analytics program to figure out what they're doing in your app. And what they're doing is not very much. And so Dr. Lee would tell you what I'm about to tell you, which is, it's OK. The point is not to go out and build the perfect app that everybody loves. The point is to iterate, to experiment. What we need, when you first start building your app, you will almost certainly fail. And that's OK. The point is not to get it perfect the first time. The point, as Dr. Lee would tell us, is to experiment, is to constantly iterate. Because iteration is innovation. And the important thing in all this, then, is to build on a platform that allows you to iterate, that allows you to experiment. The first phase is to develop the app. And at Adobe, and John, John talked a little bit about the tools that we provide, whether in the creative suite or the creative cloud, um, to, to things that we have on the marketing cloud, like DPS and AEM apps, things that allow you to build great apps. But regardless of how you, how you build your app, and many, most p companies represented in here, you've already built your app. The really hard thing, but the extraordinarily important thing in building these awesome customer experiences is what comes later. It's giving you tools to help acquire new users, understand what they're doing in the app, and then Ways to, giving you ways to engage with those users, push messages, in-app messages, optimizing content. Because if I were to say, you, will you come up, to the st will you come up here with me? No one's going to come up. Because you don't know who I'm talking to. Mobile devices, we carry the internet around with us in our pockets. And as enterprises, as marketers trying to reach individuals. We need to talk to them as individuals. We need to personalize that experience for them. We need to optimize that experience for them so that when I say you come up here, I'm saying you who loves boys over flowers, who loves Jisung Park, who loves all of these things, these in individual attributes of you. That's what we want to do. Adobe provides that tool, those tools to help brands innovate and experiment with their apps so that we can get closer to their customers. And I'll say, in closing, this is hard. It's hard to build beautiful app experiences. We give you the tools that make it simpler, that make it easier, and we want to help. And I believe that we can help. Thank you very much. And I'm going to ask uh, Sanghee to come back up, because we actually have another demo to show exactly how you do this sort of thing, how real companies do this. Sanghee, please come back up. Thank you. <laughs> 덜 떨리네요. 첫 번째 좀 많이 떨었죠. 그 지금 그 회사에서 여러 가지 많은 이제 앱들을 만들고 어 실제로 앱을 이제 운영하고 계실 텐데 어 그냥 앱이 하나만 있다면 되게 어 심플하게 작업을 하시면 될 텐데 뭐각 부서마다 앱을 만들고 또각 파트마다 또 다른 이제 앱을 만들어서 런칭을 하고 수많은 앱들을 한 번에 관리하기가 상당히 힘듭니다. 그런데 이제 저희 툴을 이용해서 
어떻게 하면 이 앱을 쉽게 만들고 근데 앱만 쉽게 만들 게 아니라 컨텐츠를 쉽게 업데이트를 하고 그리고 관리 그리고 앱 경험을 좀 이렇게 높이기 위해서는 분석도 같이 진행이 돼야 되겠죠 그래서 앱은 어떻게 쉽게 분석을 하고 어떤 내용들을 분석할 수 있는지에 대한 이제 설명을 드릴 거고요 그리고 제가 보여드릴 데모는 이제 그 ESPN의 데이터를 사용을 하지만 실제 데이터는 아닙니다 그래서 고객의 프라이버시 때문에 저희가 어그 실제 앱은 이용을 하지만 데이터는 다 가상이란 걸 미리 말씀드리겠습니다 아까 잠깐 보셨던 이제 저희 그 모바일 서비스인데요 이 모바일 서비스는 어도비 애널리틱 안에 포함되어 있는 모바일 서비스라고 해서 앱 전용 이제 리포팅 및 어, 인앱 메시징을 만들 수 있는 툴입니다 그래서 지금 보시는 바와 같이 ESPN에서 여러 가지 앱들을 이용을 하고 있고요 지금 오버뷰를 통해서 이 앱들이 실제적으로 얼마나 많이 런치 실행, 실행이 되고 있고 그리고 유저들이 사용을 하고 있으며 그리고 이 앱들이 정상적으로 종료가 되지 않고 크래시가 얼마나 일어나는지 이런 것들도 같이 한꺼번에 볼 수가 있습니다 그래서 앱 관리자 입장에서는 이 오버뷰 하나만 봐도 어떤 앱이 지금 현재 잘 사용되고 있고 어떤 것들이 잘 사용되지 않고 있고 어떤 문제들이 있는지를 쉽게 파악을 할 수가 있죠 그래서 이 여러 가지 앱들 중에서 ESPN FC 사커라는 이제 앱이 있는데 좀더 디테일하게 이 앱의 분석 내용을 확인할 수가 있습니다 보시는 바와 같이 우리가 중요하게 앱에서 생각하는 지표들이 있는데요 실행 횟수 또는 유저 수 그리고 크래시 레이시라든지 아니면 어, 체류 시간들 이 앱을 실행시키고 앱을 켜놓고 예, 실행하는 이 체류 시간들도 한꺼번에 볼 수가 있고요 그리고 이 앱에 여러 가지 그 다른 버전들이 있잖아요 앱을 계속 업데이트를 하게 되면 사용자가 직접 업데이트를 하지 않으면 버전이 계속 옛날 버전으로 사용할 수 있기 때문에 지금 현재 사용하고 있는 버전들이 어떤 것들이고 그 버전들 중에서 어떤 것들을 가장 많이 쓰고 있는지도 바로 확인하실 수 있고 그리고 이 앱이 전 세계적으로 같이 사용되는 앱이라면 어떤 국가에서 얼마나 사용되고 있는지를 이제 확인을 하실 수 있습니다 이것뿐만이 아니라 이 앱이 설치된 그 장치들이 있죠 이게 iOS인지 또는 안드로이드인지 또는 윈도우 모바일인지 이런 정보들을 OS의 각 버전별로 이렇게 분석을 해서 보여줄 수도 있고요 그리고 실제 장치들 이게 아이폰 5S인지 아니면 갤럭시 뭐 S6인지 뭐 이런 것들을 다 같이 장비별로도 할수 있고 그리고 통신사는 어떤 통신사를 이용하는지 뭐 이런 상세한 정보까지 다 확인을 하실 수 있습니다 그리고 위에 내용을 보시면 어 실제로 어이 장치들 중에서 모바일 폰은 얼마나 되고 그리고 모바일 폰 내에서 갤럭시 S5의 비중은 얼마나 되는지 또는 아이폰 5S의 비중은 얼마나 되는지 이런 것들을 한눈에 쉽게 확인을 하실 수가 있습니다 그러면 이제 중요한 것이 이렇게 우리가 그 모바일 폰 유저가 여기 보시다시피 약 235만 명 정도의 사람들이 모바일 이그 폰을 이용을 하고 있는데 이 사람들에게 뭔가 어 우리가 타겟팅해서 메시지를 줄수 있으면 되게 효과적인 이제 그 마케팅이 되겠죠 그래서 이 모바일 서비스 내에서 직접 그 푸시 메시지 즉 인앱 메시징을 전달, 만들고 전달할 수 있는 기능을 포함을 하고 있습니다 그래서 저희가 제공하는 이제 여러 가지 기본 템플릿들이 있는데요 뭐 기존에 사용하는 여러 가지 방법들이 있죠 그래서 전체 풀그 풀스크린으로 보여주는 메시지가 될수 있고 또는 그 팝업으로 보여줄 수 있는 것들 또는 이제 스크린 세이브에 나타나는 메시지들 다양한 형태의 템플릿을 제공을 하고 있습니다 그래서 이 템플릿을 그대로 이용을 하시면 이앱 메시지 자체를 만드는 것들을 쉽게 할수 있죠 그 기존에 한번 생각을 해보시면 이런 메시지를 하나 만들고 작업하기 위해서 수많은 시간과 많은 이제 리소스가 필요하죠 그래서 디자인부터 시작해서 뭔가 앱을 런칭을 하려면 OS별로 마켓이 다 다르지 않습니까? 구글은 구글 마켓에다가 앱, 그 아이폰은 앱스토어에다가 이렇게 따로따로 마케팅 아, 따로따로 패키지를 만들고 업로드를 하고 그리고 이런 작업 자체가 이제 시간이 오래 걸리다 보니까 실시간 마케팅을 할 수가 없는 거죠. 근데 이 툴을 저희 어도비 모바일 서비스를 이용하게 되면 바로 마케터가 내가 원하는 형태의 템플릿을 가지고 이 푸시 메시지를 바로 작업을 하실 수가 있습니다. 그래서 그 첼시의 이 경기를 이제 알려주는 
이 관심 관심 있는 사람들에게 이 정보를 알려줄 수 있도록 이 인앤 메시지를 바로 여기서 작성을 할수 있죠. 그래서 쉽게 작성할 수 있는 방법이 여기 보시면 HTML을 바로 만들어서 바로 여기서 업로드를 하게 되면 실제로 앱에 이 메시지가 바로 나타나게 됩니다. 그리고 이 앱을 어 여러 가지 형태로 이제 프리뷰해서 볼수 있는 거죠. 그래서 얘가 태블릿 버전이 됐을 경우에 또는 이제 핸드폰 버전일 경우에 그리고 가로 모드일 경우에 어떻게 나타나는지 세로 모드일 경우에 어떻게 나타나는지 이런 것들을 바로 확인을 할수 있고요. 그리고 마찬가지로 이 오디언스를 선택을 할수 있습니다. 그래서 내가 이 메시지를 모든 사람한테 전달할 필요는 없죠. 그래서 이 경기에 관심 있는 사람들한테 보내주면 되기 때문에 이 오디언스에서 경기에 관심 있는 사람만 오디언스를 만들고 이 사람한테 노출하는 거죠. 또한 가지 중요한 것이 시도 때도 없이 메시지가 나타 나, 나, 그 전달이 되면 어, 고객들은 이 사용자들은 좀 어, 짜증이 나겠죠. 그래서 스케줄을 할수 있죠. 그래서 내가 이 경기를 볼수 있는 가장 최적화된 시간에 전달할 수 있도록 시간 스케줄을 해서 전달을 할 수가 있습니다. <웃음> 그러면 실제로 이제 이 메시지를 제가 작성했다고 보고 얘를 이제 세이브를 하게 되면 바로 아이폰 안드로이드 우리가 사용하고 있는 앱이 런칭된 그 앱에 직접 바로 전달이 되는 거죠. 그래서 제가 시뮬레이션으로 어, 아이폰에서 이 메시지가 어떻게 나타나는지를 바로 보여드리도록 하겠습니다. 실제 아이폰 6고요. 패스워드는 잘 모르겠습니다. 예, 여기 보시면 ESPN FC라는 앱이 있고요. 그래서 이 앱을 실행시키면 첫 번째 화면이 나타나고 특정한 아까 조건과 시간이 맞으면 지금 보시는 바와 같이 방금 제가 작업한 이 인앱 메시징이 바로 뜨게 됩니다. 그래서 인앱 메시징으로 바로 이 메시지를 전달할 수 있고요. 그 다음에 이제 앱 내에 컨텐츠들이 많이 있는데 그 컨텐츠들을 어 쉽게 업데이트를 할수 있도록 지원을 하고 있습니다. 그래서 이 컨텐츠를 업데이트를 하기 위해서는 어도비 익스피리언스 매니저의 이앱 기능을 이용하게 되면 앱 내에 있는 컨텐츠들을 내가 바로 실시간으로 변경을 하고 업데이트하고 바로 퍼블리시까지 한 번에 일어날 수 있습니다. 뭐 아까도 말씀드렸지만 이런 작업을 하려면 수많은 시간과 많은 사람들의 노력들이 필요한 거죠. 그래서 예를 들면 아까 만든 그 앱에서 어, 이 내용을 보시면 현재 그 앱에 대한 설명들이 나오고요. 그리고 이 앱이 어떤 플랫폼에서 구동되고 있는지, 뭐 iOS인지, 안드로이드인지, 모바일, 윈도우인지 나타나고, 그리고 아까 보셨던 그 분석 리포트도 같이 볼 수가 있습니다. 그리고 이 내용을 내가 뭔가 이제 편집을 하고 싶다. 그러면 컨텐츠를 바로 수정을 할수 있도록 되어 있습니다. 그래서 이 앱에서 컨텐츠를 수정하고 싶은데, 뭐 여러 가지 컨텐츠가 있겠지만 어 지금 현재 보시는 이 컨텐츠는 이제 이 첼시 감독이 이제 새로 사인을 했다라는 이제 메시지가 나오는데 여기에 보시면 이 컨텐츠들을 직접 이제 타이핑을 해서 텍스트도 바로 변경을 할수 있고요. 그 다음에 이미지도 내가 원하는 이미지로 변경을 할수 있고요. 그래서 어이 이미지를 지금 보시면 이제 고정된 이미지인데 이 고정된 이미지를 어 비디오로 변경을 시키면 좀더 사람들이 많이 보게 어 될수 있기 때문에 어이 고정된 이미지를 비디오로 쉽게 변경하는 모습들을 보여드리도록 하겠습니다. 그래서 우선 이 고정 이미지를 제거를 하고요. 바로 여기서 편집을 할수 있습니다. 제거를 하고 <웃음> 그 다음에 여기에다가 우리가 컴포넌트라고 해서 어떤 그 컨텐츠를 넣을지 그 만들어져 있는 컨텐츠를 추가를 할 수가 있습니다. 그래서 여기서 모바일 비디오를 여기 원하는 위치에다가 선택해서 넣고요. 그러면 이제 컴포넌트가 만들어졌고, 그러면 이 컴포넌트 내에 어떤 비디오를 넣을 것인지는 이제 에셋에서 찾을 수 있습니다. 아까 말씀드렸듯이 이 에셋이라는 것은 어도비 마케팅 클라우드 전체 모든 솔루션에 공유되는 것들이죠. 그래서 이미지를 개발 이미지를 제작을 해서 여기다가 업로드를 할 수도 있고. 동영상을 제작해서 여기다 업로드를 할수 있고 그러면 이 동영상이나 이미지들을 모바일 앱이 됐든 웹사이트가 됐든 모든 그 회사에서 운영하고 있는 그 디지털 채널에다가 그대로 이 에셋들을 사용을 할 수가 있습니다. 그래서 비디오를 선택을 하면 
이 에셋에 등록되어 있는 비디오들이 나타나겠죠 그래서 이 비디오를 제가 이 컨텐츠에다가 추가를 하게 되면 지금 현재 보시는 바와 같이 이런 형태로 프리뷰가 나타나게 됐습니다 그러면 이걸 바로 iOS, 안드로이드 다른 모든 마켓에다가 내가 바로 푸시를 해서 바로 실행을 할수 있도록 하려면 이제 얘를 푸시를 하면 퍼빌리시를 하면 되겠죠 그래서 이 페이지 자체를 퍼빌리시를 실행을 시키고요 그러면 다시 제가 폰으로 돌아가서 네. 방금 그 컨텐츠가 스태틱 이미지에서 보시는 것 같이 비디오로 변경이 됐습니다 그래서 비디오를 실행을 시키면 네, 바로 비디오를 볼수 있습니다 그래서 저희 어도비 모바일 서비스를 이용을 하시고 그리고 어도비 익스피리언스 매니저를 이용해서 앱을 개발을 하시게 되면 새로운 앱의 컨텐츠 내용을 변경한다든지 인앱 메시지를 전달한다는 것들이 마케터가 쉽게 바로 몇 번의 클릭과 드래그 앤 드롭으로 바로 작업을 할 수가 있습니다 그래서 어, 기존에 했던 그 많은 시간이 걸렸던 작업들을 쉽게 할수 있고 빠른 시간 내에 효과적인 마케팅을 진행할 수 있게 되겠습니다 네, 오늘 제가 설명드릴 대문은 여기까지였습니다 감사합니다